Ovaj video sponzoriše Horus. Simbol američki NATO agresije na Jugoslaviju 1999. godine, ali i ponos američkog ratnog vazduhoplovstva. Njegovo obaranje je postalo, barem za nas, simbol otpora i borbe Davida protiv Golijata. Međutim, F-117 je i mnogo više od toga. Avion koji je imao najveći uticaj na budućnost borbenih aviona i potpuno promenio koncept ratovanja u vazduhu. Danas, na 25. godišnjicu najveće vazdušne kampanje u Evropi još od kraja drugog svjetskog rata, koja je odbacila i promenila pravila igre i u geopolitičkom i u vojnom smislu, pođite sa nama u prvi deo priče, stare 50 godina, gdje ćemo objasniti šta je to stel tehnologija, kako je napredovala i gdje je danas. A za početak, kako je izgledao uspon i pad noćnog jasnjeva. Priča počinje pred tačno 51. godinu, na Bliskom istoku. Tokom Jom Kipu rata, 1973. Izrael je teritorijalno ostvario velike pobede, a izraelski piloti su se pokazali kao izuzetan protivnik i desetkovali avijaciju Egipta. Međutim, za 18 dana rata, Izrael je izgubio 119 letelica. Potpuno suludi gubici su bili rezultat rada egipatskog PVO, koje je dobilo nove sovjetske radarski vođene rakete i sisteme – Dvina, Neva i Kup. Američki analitičari su tada procenili da sa takvim gubicima celokupan NATO u Evropi bi mogao da izdrži oko dve nedelje protiv celog Sovjetskog saveza. Drugi problem za Amerikance je bio njihov lični poraz u Vijetnamu i hiljade i hiljade izgubljenih aviona i helikoptera, opet prvenstveno od strane PVO Severnog Vijetnama. U-2 je odavno bio oboren i SR-71 je prosto bilo pitanje vremena kada će Sovjeti moći da presretnu zbog razvoja MiG-25, I sve vodilo potpunoj pat poziciji na terenu, da jednostavno neće biti mogućnosti prvog udara i brzog eliminisanja protivnika na sobstvenoj teritoriji. Vijetnem je do duše stvorio još jednu bitnu dovinu kod Amerikanaca. Koncept SEAD aviona, čiji je cilj bio isključivo lov na protivnički PVO. Wild Weasel je bilo šifrovano ime za avione koji su suštinski leteli kao mamci ili pratja bombarderima, samo sa ciljem da gađaju protivničke radare i PVO sisteme. Međutim, i oni sami su bili meta i u dovoljno pokrivenom vazdušnom prostoru samo bi ginuli kao topovsko meso pokušavajući da otvore put za druge. Ali, što ako bi jednostavno nestali sa rada? Piotr Ufimcev je bio dete iz siromašne porodice, odrastao sa ozbiljnim oftalmološkim problemom, ali i željom da uspe i promeni svoj život. Završio je fakultet u Odesi i postao fizičar 50. godina, a počeo da radi po diplomiranju u institutu u istom gradu. Međutim, u Fimci mi je radio paralelno i na svojim teorijama. Prvenstveno je hteo da napravi matematički model koji objašnjava kako se elektromagnetni talasi odbijaju od dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih oblika. Prvi je na svetu uspeo u tome i rešio ovaj problem. Postavio matematičke modele i jednačine koje objedinio u fizičku teoriju difrakcije, a 1962. je objavio i svoju knjigu u SSSR-u. Niko u Sovjetskom savjezu nije vidio šta zapravo imaju pred sobom i kako će rad u Fimceva promeniti svet. Čisto za poređenje, tada je MiG-21 tek ušao u službu, Gagarin je poletao kosmos godinu dana ranije i faktori brzine i visine su još uvijek bili glavne ideje vodilje u dizajnu aviona. Njegov rad je preveden na engleski i objavljen u svetskim akademskim krugovima, jer se smatralo da nema nikakvu ekonomsku i vojnu primjenu. Ali samo deseta godina kasnije sve će se promeniti. 70-ih. Lockheed of Skunk Works, koji je bio zadužen za tajni projekt i usko sređivao sa CIO-om, počinje da ispituje koncept aviona sa smanjenim radarskim odnosom. Već na SR-71 inženjeri su počeli da razmišljaju o ovom pravcu, ali bilo je moguće samo blago umanjenje radarskog odraza. Ništa dovoljno značajno da avion potpuno nestane sa radara. Denis Overhauser je tada bio mladi inženjer u Lockheedu, koji između ostalog znao i ruski, i prevodio je radove ruskih fizičara i matematičara da bi video da li u njima mogu naći nešto korisno za budući razvoj svoje tehnike. Kada je naletao na radu Fimceva, a imajući u vidu da je bio tehničko lice, počeo je malo više da se interesuje i onda je shvatio šta ima u svojim rukama. U prvi mah nadređeni su ga ignorisali, ali je bio uporan i došao je do inženjera Skunk Worksa koji su shvatili da Overholzer ima ključ za potpuno nov pristup dizajnu aviona. Na bazi rada u Fimceva počela su ispitivanja oblika koji će imati minimalizovani radarski odraz, odnosno maksimalno povećati refleksiju radarskih zraka u svim pravcima, osim kao odašiljaču. Međutim, kompjuteri tog doba nisu mogli da napravi i ukalkulišu ovalne oblike, pa su zato pristupili facetiranju, odnosno brušenju oblika u ravni, slično kao što su nekada igrici imale one smešne karaktere sa prevalo poligona. 
Tako je nastao beznadežni dijamant. Oblik koji je bio skoro pa nevidljiv za radare, ali isto tako nemoguć za upravljanje ili let. Ali 70-ih je došlo do još jedne velike inovacije. Fly-by-wire, odnosno digitalnog sistema upravljanja. I beznadežni dijamant je upravo dobio nadu. 1977. u misterioznoj oblasti 51 poleće Have Blue, tehnološki demonstrator nove stel tehnologije koji se komotno mogao prepisati van zemaljcima ili nekom NLO. Prvi prototip je korišten da bi se usavršio sistem kontrole i upravljanja, a drugi za testiranje radarskog odraza. Iako su oba prototipa izgubljena u desima, rezultati su bili zapanjujući i odobreni nastavak programa. Letelica je drastično povećana, aerodinamički usavršena i 1981. poleće noćni jastre. F-117 je razvijen i čak korišen u potpunoj tajnosti. Čak je dobio oznaku F, odnosno fighter, iako je zapravo isključivo taktički bombarder i nije uopšte mogao da vodi borbu u vazduhu. Dizajn je potpuno okrenul smanjenju radarskog odraza, a ne aerodinamici. Uvodnici vazduha su skriveni i prebačeni na gornju stranu zmaja aviona. Mlaznice je promenjen u pljosnati oblik i izređen je tako da smanjuju toplotni trag same letelice. F-117 nema radar, a čak ni detektor radarskog ozračenja, već samo dva IC senzora i laser koji pomažu pri označavanju ciljeva i vođenju bombi. Motori su isti oni sa F-18, ali bez forsažne komore, jer je brzina ograničena na podzvučnu, da bi se smanjio i akustički odraz aviona i da ne dolazi do probijanja zvučnog zida. F-117 imao odnos potiska i snagi od 0,4, nešto više od derba sa A320, tako da nije bio avion koji može da manevriše naglu, jer bi vrlo lako došlo do sloma uzgona. Ali radarski odraz je bio nešto do sad potpuno neviđeno. Na ispitivanjima se došlo do minimalnog odraza od 0,001 metar kvadrat, a kao poređenje B-52 je tada imao odraz od 100 metara kvadratnih. Godinama je ovo izuzetno skup i taj noviti avion bio ipak samo gomila testova i teorijskih zaključaka i možda nekog snimljenog NLO, ali onda je napokon došla 1991. i šansa da se pokaže u borbi. U noći 17. januara 1991. 17F117 je poletalo na veoma opasnu misiju. Cilj je bio da se gađa Bagdad, najgušće pokrivena tačka PVO sistemima u celom Iraku. F-117 su bile zadužene da gađaju PVO položaje, radare i komandu PVO u centru samog grada. Pored njih, istu tu noć, odvojene napade su izvršavale F-18 sa harm raketama, kao i masivni napad Tomahav krstarećim raketama, ali izuzetno bitna akcija gde su apačima uništena dva izvidjačka radara i otvoren koridor od 40 km za sledeće akcije. Međutim, F-117 su bili jedini koji su leteli van tog koridora tu noć. Kada su počeli da padaju bombe po Bagdadu, Iračani su nas lepo gađali iz svega što su imali, ali niti su znali odakle je došao protivnik, niti koji gađa, niti šta ih gađa. F-117 je nastavio da leti tokom pusinske oluje i ukupno imao 1300 misija na kojima ni jedan avion nije izgubljen. Bacili su nekih 30% vođenih bombi od svih aviona koji su učestvovali u akcijama, iako su bili samo 2,5% samih aviona, i prema prvim američkim navodima ostvarili 80% uspešnosti pogodaka, što je bilo apsolutno impresivno. Međutim, kasnije su isplivale dosta interesantne informacije koje su bile vesnik nevolje za ovaj avion. 1991. je u časopisu Inside the Pentagon objavljena informacija da su i račani uspeli da detektuju F-117 tokom Zalinskog rata sa radarima koji rade u niskom obsegu frekvencija. To su bili prvenstveno P-12 i P-18 radari, koji će biti kasnije heroji naše priče. 1997. je američki Government Accountability Office objavio izveštaj u kom se analizira uspešnost kampanje u Zalivskom ratu. Između ostalog, uspešnost F-117, gde je procenat uspešnih pogodaka spušten na između 40% i 60%. A problem je bio i što su vremenski uslovi znatno uticali na performanse aviona, tako da u 25% slučajeva nije ni mogao da baci bombe na metu. I pored ovoga, F-117 se su obavile svoju misiju perfektno. 1300 misija bez jednog obitka je donelo kultni status ovom avionu i 90-ih je postao i glavna zvezda Hollywooda. ATF i JTF projekti novih lovačkih i višenamenskih aviona su kao osnovni koncept uvažili smanjeni radarski odraz. B-2 je bio prvi stealth bombarder na svetu, a kako su kompjuteri napredovali, tako je i dizajn dozvolio novim avionima i ozbiljne aerodinamičke karakteristike pored smanjenog radarskog odraza. A onda je došla 1999. Pošto gledalci, dobro veče, neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. 
27. marta 1999. godine, na četvrtu noć od početka operacije Savjeznička sila, F-117 sa potpukovnikom Dejlom Zelkom za komandama je pogođen od strane 3. diviziona 250. raketne brigade RV i PV Jugoslavije. Odmah da objasnimo jednu stvar. Operacija se zvala Allied Force, ili kao što smo rekli, Savjeznička sila, u okviru NATO-a. Amerikanci su operaciju vodili pod imenom Noble Anvil, što u prevodu plemeniti nakomanj. Milosrdni anđel je pogrešan prevod koji je ostao do dan danas u našem narodu. Snimci gospođa koji igraju na krilu ponosa američkog ratnog vazduhoplovstva su brzo obišli svet i pitanje su počela da naviru sa svih strana. Da li je stel tehnologija upravo besmišljena? Da li se Jugoslavija može odbraniti? Da li je ovo početak najvećeg neuspeha Amerikanaca od Vijetnama? Odgovor na sva tri pitanja bio ne, ali to tad, realno gledano, nikome nije bilo jasno. Pa hajde da se za početak vratimo u tu noć, objasnimo kako je tačno obore noćni jastreb, kakvi sve mitovi i laži prate ovu priču i šta se desilo potom. Prvo moramo da postavimo par osnovnih premisa, da biste kasnije jasnije shvatili celu priču. Sistem je sačinjeno tri suštinski najbitnije elementa. Osmatraškog radara, koji treba da detektuje protivnika na većim daljinima i da azimut, odnosno pravac mete u odnosu na lanser, SNR-125 nišanskog radara, koji ima za cilj da gađa, odnosno precizno navodi rakete na metu i naravno same lanserne rampe sa raketama, a ukupno su mogli četiri da se vežu na komadnu stanicu. U slučaju naših sistema izvidjački radar je bio P-18. P-18 se također zove i metarski radar, odnosno radi na nižim frekvencijama VHF opsega. Ne može da odredi visinu aviona, već samo daljinu i azimut, pa shodno tome i brzinu kretanja. SNR-125 je nišanski radar koji funkcioniše u X opsegu, takozvani centimetarski radar, i služi za navođenje rakete na metu. Sastavljen je u tri antene i detektor i prati visinu, daljinu i azimut samog cilja. EA-6 Prowler je američki monarički avion za ometanje i SEAD misije, to jest onesposobljavanje i ometanje protivničkog PVO. Nosi ALQ-99 ometače kao i AGM-88 HARM protiv radarske rakete. EA-6 može da ometa u svim frekvencijama, od VHF do X ili Q, ali o tome više kasnije. O samom F-117 smo već rekli neke bitne detalje u prvom delu videa. Treći divizijon je bio raspoređen na svoj borbeni položaj u okolini Šimanovaca, a njihova skladišta su gađane još u prvoj noći. Prve tri noći su bili u potpunoj radio tišini i nisu koristili radare, ali te četvrte noći su imali svoje vatreno krštenje. P-18 je radio na dnu VHF opsega, jer je tako bio potpuno nevidljiv za američke avione koji su leteli u SEAD misijama, a je također i za HM rakete, koji uopšte ne mogu da gađaju ovaj tip radara, već isključivo nišanske radare koji rade u višim frekvencijama. Također i mobilna radarska stanica, pa bi se konstantnim premeštanjem šansa za otkrivanje vizualno od strane satelita ili dronova svela na apsolutni minimum. Zbog toga je upravo taj radar bio ključan faktor koji je uopšte omogućio našim raketašima da imaju oči na nebu svih 78 dana. Upravo na tom izvidjačkom radaru posada te noći dobio informaciju o grupaci i protivničkih aviona na 23 km daljine. Nije bilo prethodnog obaveštenja od komande da imaju avione koji ulaze u njihov vazdušni prostor, niti prethodne detekcije neko drugog diviziona kojih je ukupno bilo 7 raspoređeno oko Beograda. Oni su prvi tu noć videli F-117, a jedina informacija koja je postojala jeste da su neki avioni na nebu i da se očekuje napad na ciljeve u Beogradu koje je dobijena od strane radioamatera. Ovde dolazimo do prvog mita američkih medija. F-117 je oboren samo zato što je detektovan kada je otvorio vrata za izbacivanje bombi. Prema izjevi Dejla Zelka, pilota oborenog aviona, on je svoju misiju uspešno završio negde sa južne strane Beograda, pogodivši sa dve GBU-10 bombe metu. Nakon toga, prema planu, hvato je kurs ka Hrvatskoj i Mađarskoj, odnosno tankeru koji je čekao na dopunu goriva. Konkretno mete je bila Straževica, od koje vazdušnom linijom do Šimanovaca, u čijoj se blizini nalazio položaj, ima 30 km, odnosno van najdalje tačke na koje je detektovan F-117. Druga činjenica je da su bombe bačene istočno od Beograda, pošto su u pitanju laserski vođene GBU-10, i ceo mit u detekciji isključivo zbog toga smo vrlo lako rešili. Drugi mit jeste da su avioni leteli istim predvidivim rutama i da je zato F-117 oporen. Prvo, pozicija trećeg divizijona je bila u istom krugu tokom čitavog rata, izvučena prema zapadu, dok je oko Beograda postojala mreža ostalih divizijona koji su pokrivali celu teritoriju, odnosno vazdušni prostor oko Prestovice. Ovo možemo i slikovito videti na predavanju Zoltana Danije od pre par godina, ali takođe primetiti i da jedina lokacija gde se skoro pa ne preklapaju PVO zone jeste iz pravca Rumunije, koji je bio ulaz na putanje F-117-ica te noći. 
namenski izvučen prema Hrvatskoj da bi se napravile zasede za američke avione tamo gde ne očekuju protivnika, jer je sam obruč oko Beograda potpuno očekivana stvar, kao što je postao i obruč oko Bagdada i drugih gradova u Iraku, sa kojim su se Amerikanci 1991. relativno brzo izborili. Ako vam i to nije dovoljan dokaz, ajde da se okrenemo američkoj strani. Mike Pjetruka je 1999. bio WSO, odnosno Weapon System Officer na F-15T i leteo emisije prvenstveno iza Crne Gore, Kosova i Juga Srbije. U svom veoma zanimljivom intervju je naglasio kako je najveći problem do poslednjeg dana rata bila PVO Jugoslavije. Avioni koji su leteli nekom rutom jedan dan bi već sledeći bili gađani raketom, a nekad čak i u toku istog dana. Sigurna ruta bi bila nesigurna tokom akcije koja bi krenula čak kasnije istog dana. Tako da tu je srušen i drugi mit, da su navodno postojale rute koje su naši raketaši poznavali. Predviđanje je svakako bilo, ali manje više sa svih strane dolazila neka pretnja izad samog Beograda, a osnovna taktika je bila da se napravi zaseda gde neprijatelj ne očekuje pretnju. Dakle, prvo na 23 km detektovana je grupa aviona, od kojih jedan ulazi u zonu dejstvo 20 km na azimutu 150. Zoltan Dani, rukovodilac gađanja te noći, je znao da je velika šansa da izgube metu na toj udaljenosti ako odmah ispale rakete i samo je pratio preko P-18 poziciju. Ali avion je ušao dublje u zonu dejstva i na 16 km azimut 190 naredio traženje mete nišanskim radarom. Zahvat cilja nije bio uspešan. Na azimutu 210 i daljiniju 14 km ponovo se zrače nišanskim radarom, ali bez uspešnog zahvata. Pravilo je bilo da se radar ne uključuje više od dva puta, jer je postojila opasnost da ih detektuju avioni koji lete SEAD misije u pratnji i odmoj gađaju harmu. Zoltan Dani naređuje i treći put da se uključe radar. Na azimutu 235 i operatori praćenja, Dragan Matić i Dejan Tijosavljević, uspevaju da prate uspešno metu i po nared bilansiraju se prva i pet sekundi kasnije automatski druga raketa. Procenat uspešnosti jedne rakete je bio oko 70%, dok se sa dve rakete podizao na 95% i zato je bila praksa da se lansiraju dve rakete jedna za drugom da bi se osiguralo obaranje protivničkog aviona. Zelko do tog momenta nije imao pojma da je ozrač, niti da će ga gađati. Ako se sećate, rekli smo da F-117 uopšte nema detektor radarskog ozračenja. On je vizualno vidio na svoja četiri sata dva lansiranja sa zemlje koje su osvetljila mračno nebo. Prema njegovim rečima, znao je da će biti pogođen i da nema šanse. Probao je naglim uspinjanjem da dobije što veću visinu da bi imao šansu da se spusti po iskakanju daleko od mesta pada aviona i makar bude spašen. Setite se i onoga što smo pričali vezano za odnos potiska i snage F-117 i činjeni se da je bio izuzetno trom avion koji nije mogao da radi nagle manevre. S druge strane, prva raketa je uspešno krenula put mete dok je vođenje na drugi otkazalo i počela je da leti bez vođenja u traktoriji kosog hica. I pored toga, operateri na zemlji su mirno ispratili poslednji manevar Zelka i pogodili avion. Vega 31 je oboren. Pilot je kasnije zvučen u zaista rizično i impresivnoj akciji, skoro 80 km u dubini naše teritorije. A sam Zelko se kasnije uvek u intervjuima ponašao vrlo profesionalno i sa uvažavanjem komentarisa o rad našeg PVO. Još jedan od popularnih mitova je kako je to jedino veče kada F-117 nije imao pratnju praulera i da je oboren samo zato što nije bilo ometanja. Činjenica jeste da oni to veče nisu leteli, prvo zbog vremenskih uslova, a drugo zato što se smatralo da stelta avionima ne treba takva podrška imajući u vidu iskustva iz Iraka. Međutim, Vega 31 nije jedini F-117 koji je pogođen 1999. Tako da i ovaj mit pada u vodu, a vrlo uskoro ćemo ispričati i zašto. Treći raketni divizijon i sledeće borbeno dejstvo imao tek 29. aprila, ali neuspešno jer je meta u posljednjoj fazi leta rakete uspjela oštrim manevrom izbacivanja mamaca da izbjegne raketu Nene. Druga raketa ponovo nije bila upotrebljiva jer je zbog mokrog zemljišta došlo do pomeranja lansirne rampe pa nije bila ni ispaljena. Isti dan su se prebacili na novi položaj, pošto je ta pozicija sada bila kompromitovana i moglo se očekivati gađanje od strane NATO-a, pa su zauzeli položaj kod sela Petrovčić 30. aprila i tu noć imali priliku za novu akciju. Tada major, Boško Dotlić, još jedna od legendi 3. diviziona, po čijom komandom će samo par dana kasnije biti oboren F-16 CG, je bio rukovalac gađanja te večeri, a to mu je uspod bilo i prvi put da komanduje smenom. U 2.46 posle ponoći uočen je cilj na azimutu 60 i 17 km daljine. Cilj je brzo zahvaćen i lanserane su po običaju dve rakete. Ponovo druga raketa nije uspjela da zaključa metu i odletela je pravcem kosog hica, ali je prva uspešno pogodila cilj na azimutu 53 i daljini od 12 km. Odmah je naređeno isključenje antene, tako da nisu ni ispratili šta se dalje desilo, računajući da će uskoro dobiti informacije o oborenom avionu. Međutim, vrlo brzo su čuli drugu jaku eksploziju nedaleko od njih. Hajama raketa je pala na obodu sela Petrovčić, nedaleko od njihove pozicije, 
njihova uigranost i kratko zračenje radarom su ih spasili skoro sigurne smrti. Još jedan bitan faktor je bila upotreba imitatora radarskog ozračenja, koji su se postavljali dalje od položa i zračili u isto vreme i u istom pravcu kao nišanski radar. A ostavljeni su par sekundi duže da zrače po gašenju same antene, tako bi avion lansirao protiv radarsku raketu na metu, a ona bi pogodila imitator, jer je zračio u istom pravcu kao i pravi radar. Međutim, da se vratimo na našu priču. Tek posle 21. godine, odnosno 2020. smo dobili informacije iz američkih izvora šta se desilo te noći na nebu iznad Srbije. Posle obaranja prvog aviona, mnogo zbiljnije shvaćena pretnja PVO oko Beograda. I amerikanci su počeli redovno da lete opširne SEAD misije u kojima su provocirali reakciju našeg PVO da bi ih drugi avioni uništili. Takođe, F-117-ice su letele u pratnji F-16CJ Wild Weasela, opremljenih sa AN ISQ-13 nišanskim sistemom i HARM raketama. U noći 30. aprila, Charlie Heinlein, veteran pustinske oluje i pilot F-117 je letao iz baze Špangdalem u Nemačkoj na misiju sa još jednim avionom, gađajući metu u Beogradu. U pratnje su letele F-16-ice koje smo pomenuli, a i prauleri su bili na nebu da ometaju radare. Po obavljenoj misiji krenuli su na kurs put Mađarske i leteli zapadno od Beograda, kada je dobio obaveštenje od pratnje da je detektovano zračenje i odmah potom video je prvo jednu, pa drugu vatrenu loptu koja je poleću sa zemlje. Jasno je video kako prva raketa eksplodira u vazduhu blizu njegovog wingmana i kako je druga samo proletela. Nije vizualno potvrdio da je avion srušen, niti dobio bilo kakvu povratnu informaciju preko radija od wingmana, a nije čuo ni Mayday, odnosno poziv u pomoć. Nastavio je putanju ka Mađarsku, gde se susreo sa KC-135 tankerom koji je čekao i insistirao da čekaju dalje drugi avion, ne znajući da li je on oboren ili ne. Nekoliko puta je tražio da lete u krug, dok se u mraku u jednom momentu nije pojavio teško oštećen F-117 njegovog wingmana. On je tek iz drugog puta uspeo da dopuni gorivo. Radiokomunikacija nije radila, a video je oštećenje jednog motora i vertikalca. Obojca su se vratili tu noć u Špangdalen i Heinlein je odlikovan Orderom Distinguished Flying Cross, najvišim odlikovanjem američkog ratnog vazduhoplovstva, zbog toga što je insistirao na čekanju i pratio svog wingmana da dođe do baze bezpetno. Ime drugog, pogođenog pilota, nikad nije objavljeno. 6. maja u lokalnim novinama u Atlanti je objavljena kolumna o još jednom pogođenom F-117 iznad Jugoslavije prošlog petka, što je bio 30. aprila. Iako ni ovo nije dovoljno dokaza, pukovnik u penziji Everest Riccioni je pomenuo u svom izveštu nekoliko godina kasnije da je bio drugi pogođen avion koji je transportovan u SAD i nikad nije vraćen u službu zbog oštećenja. Dakle, sve ukazuje na to da je posada pod komandom Boška Dotlića u noći 30. aprila uslovno rečeno borila, odnosno izbacila iz stroja još jedan F-117 i to sa pratnjom aviona u SEAD misiji i pravlarima na nebu, što ubija i mit o nedostatku ometanja kao glavnom razlogu zašto je Vega 31 oboren. Slaviša Golubović, još jedan od aktera ovih događaja, pominjao i treći, pogođeni F-117, koji je sletao teško oštećen na aerodrom Pleso u Zagrebu. Ali nemamo podatke o tom incidentu sa američke strane. Međutim, postoji informacija u knjizi tadašnjeg potpokovnika američkog ratnog vazduhoplovstva i pilota F-117, koji je letao 99. Williama Conora. O F-117, koji je pogođen u krilo nekoliko noći posle obaranja VG-31 i uz poteškoće je uspeo da se vrati u špangdalem sa oštećenjem sistema gorima. To se navodno desilo u noći između 4. i 9. aprila. A neka druga jedinica našeg PVO je bila uključena u ovaj incident, jer znamo da treći divizijon nije imao u tom periodu dejstva. A imamo i još jednu zanimljivu informaciju, a to je povlačenje F-117 nazad u SAD po završenoj operaciji. U Špangdalemu je bila bazirana jedna eskadrila od 12 letelica, a opet prema američkim informacijama, dve letelice su se vratile u Ameriku kasnije, od kojih jedna, verovatno avion sa oštećenim krilom, uspela je da doleti, ali uz konstantnu pratnju tankera i nekoliko dopuna gorivom, jer je konstantno gubio gorivo tokom leta. A za drugu ne postoje informacije. A to je najlogičnije wingman Charlie'a Heinleina, kog je pogodila posada 30. aprila pod komandom Boška Dotlića. I što je zaključak cele ove priče? Obaranje F-117 nije bilo pitanje sreće, nepažnje Amerikanaca, odsustva aviona za ometanje ili sezone paranja južnoafričkih mungosa. Obaranje F-117 je bio isključivo akcija, prvenstveno uigranih i hrabrih posada, koji su sa veoma tehnološki ograničenom tehnikom ostvarile veliki uspeh, koliko god neki želeli da ga opovrgnu ili da smanje. To su dokazali još nekoliko puta tokom rata. Sada već možemo skoro sa sigurnošću da kažemo izbacivanjem iz stroja još jednog aviona i pogodkom trećeg. Tu je informacija o eventualnom četvrtom oštećenom avionu, ali za njega nemamo ni precizan datum, ni druge dokaze. Mit je da je F-117 povučen iz upotrebe zbog obaranja 99. 
To je avion uveden 83. u službu i povučen 2004. jer je jednostavno postao prevaziđen, a užasno skup. F-22 je 2005. ušao u operativnu službu, a F-35 je bio u razvoju, a imamo i plan budžeta iz 2005. koji upravo objašnjava ubrzano povlačenje F-117 zbog uvođenja Raptora. Ono što jeste istina je da su posle obaranja Amerikanci počeli da uključuju F-117 na red flag vežbe i da uvežbavaju kako posade lovačkih aviona, tako i PVO za borbu sa stealth protivnikom, kao i da osmišljaju nove taktike napada stealth avionima u uslovima gusto zaštićenog vazdušnog prostora protivničkim PVO. Sigurno je da su vremenom iz temelja promenjene taktike, navike i ceo modus operandi u borbenim dejstvima, a za sve to su zaslužni heroji iz 250. raketne brigade. Sa druge strane, Rusi su se odlučili da modernizuju i ostave u službi svoje P-18 radare, ali i hitno nastave modernizaciju i razvoj novih radara koji rade u VHF i UHF obsegu. Tako je već 2001. uveden nebo SVU, a deseta godina kasnije i nebo M radar, koji ima za cilj prvenstveno detekciju stealth aviona i radi u paru sa S-300 i S-400 PVO sistemima. I svi ostali veliki igrači, poput Kine, ali i samog Zapada, su mogli da nauče i postave osnove buduće borbe protiv aviona sa smanjenim radarskim odrazom. A Ukrajinci su koristili skoro isključivo taktike zaseda na letelici od prvog dana rata, sa mnogo većim dijapazonom na oružanje nego što je Jugoslavija imala, i pokazali koliko je teško boriti se protiv ovog pristupa zaštiti vazdušnog prostora. Da li je stel tehnologija prevaziđena? Naravno da nije, a u prilog tome govori razvoj manje više svake moderne borbene letelice danas, kao i PVO sistema. A zašto je tačno tako? Tema je ipak za neki drugi dan. Namerno nismo pominjali celu teoriju vezanu za B2, jer je upravo to teorija bez nekih konkretnih dokaza. A cilj ovog videa je bio da isključivo činjenicama potkrepimo i objasnimo baranje F-117 i porušimo glupe mitove. Neka u budućnosti neka informacija ispliva, pa ćemo onda i to detaljno analizirati. Hvala vama i za ekrana kompjutera, televizora i telefona, puno na gledanje ovog dosta dužeg videa, koji se nadam se svideo, makar većini. Izvori za ovaj video su brojni. Tu su intervjui sa američkim pilotima sa sajta The Drive, podcast sa Majkom Pjetrukom, ali i odlični tekstovi Zorana Vukosavljevića sa Tango 6. Knjiga Slaviše Golubovića, Pad noćnog sokola je osnova za kronologiju događaja, a izjave Zoltana Danija i Boška Doplića upotpunjuju priču. Naravno, pored toga, tu su i brojni sajtovi vezani za sam F-117, razvoj stel tehnologije itd. Jedna mi je želja bila da što objektivnije sklopimo celu priču, ne samo iz jednog ugla. Kao klinac živeo sam u Zemlju, samo u ulicu dalje od komade vazukoplonstva, koja je pogođena 5. aprila 1999. sa dve bombe. Vrlo moguće baš sa nekog F-117. I do dan danas pamtim prašinu i vatrogasci koji su sljedeći dan gasili požar i tražili preživele. Tako da za kraj ovog videa, od mene, a i verujem svih vas koji ste prošli tu 99. Hvala svim pripadnicima vojske i policije Jugoslavije koji su se borili tih dana. Hvala pripadnicima 250. raketne brigade za njihove podvige, a pogotovo vam hvala što niste znali da je nevidljiv. Vidimo se i sljedeće nevidljiv.